sorry po, nagkaroon po ng ating video. Paiman din po. Okay po, tuloyin po tayo ulit. So, nais ko pong pasalamatan ng Diyos sa pagkakataon na tayo po ay ulit na uh, magsama-sama at makapag-live. Hinalulungkot ko po na nagkaroon po ng uh, problema sa signal. Medyo masama po ang panahon kaya uh, kaya nagkakaroon po ng problema sa signal. So, re-reply ko lang po yung ating topic po. How to <clears throat> how to prepare ourselves in the coming day of the Lord. Paano po natin ihanda ang ating sarili sa pagbabalik ng Panginoon. Number one po, hope that God's righteousness will defeat all evil ways. Atin pong asahan na ang katwiran ng Diyos ay igugupo ang mga masasamang gawin. Napag-usapan po natin yung Matthew chapter 5, 15 to 16, that we are the light of the world at nice ng Diyos that we may show our good words that the people may see our light so that we can glorify our Father in Heaven para mabigyan po natin kaluhatian ang Diyos. Pangalawang bagay po na tinakay natin kanina, letter E, expect to use your authority and power over your enemies. Sabi po sa verse 3, uh, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na darating ang oras kilos ng Diyos, tatapakan daw po natin yung ating mga kaaway na parang alam ikabok sa ating mga paanya. Sa oras na gumalaw ang Diyos, lahat ng kaaway ng Panginoon ay kanyang malulupig. Di ba yung kauli-uli ang kaaway ng Diyos ay ang kamatayan. At kahit kamatayan ay may lulupig ng Diyos. Pabubuhay na muli ang mga patay. Ang mga buhay ay babaguhin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabayo. Upang makasama natin ang Diyos magpakailan kailanman. Pangalawang malagang bagay po, to prepare ourselves in the coming day of the Lord. Number two, expect to use your given authority and power over the enemies. We are not wrestling against class and blood. Sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 1. But we are wrestling against principalities, wickedness, wickedness darkness. Yun po yung kalaban natin kadiliman, kasamaan sa kalawakan. There are spirit behind all those people na gumagawa ng masama. We must use our authority. God has given us the power. Piligyan niya tayo ng kapangyarihan para labanan yung pong mga gawa ng masasama. God has given us the power whatsoever we bound in earth shall be bind in heaven. Whatsoever we lose on earth shall be lose in heaven. So use your give God-given authority and power. Again, expect to use your God-given authority and power. Pangatlong bagay po na dapat nating maunawaan. Always remind yourself to obey God's law. Again, always remind yourself to obey God's law. That's a verse for po. Remember the law of Moses, my servant, which commanded him in Horeb for Israel. Horeb is an other, other name for Mount Sinai, where the law was given, when the law or covenant was given to his people. Yung Horeb po ay itatawag ng Mount Sinai. Doon po binigay ng Diyos kay Moses ang Ten Commandments. And we need to obey God's law. Marami pong nagsasabi, wala na tayo sa panahon ng batas. Yes! Hindi na po tayo nasa ilalim ng batas. Dahil ang sino mang nasa ilalim ng, ba- ng batas ay sinusumpa. Wala po tayo sa ilalim ng batas. We are under grace. At ang Diyos po ang pwede lang magligtas at maduwid sa atin. Ang Diyos lang po ang may kapangyarihan para mabambuhay na natin. Ang Diyos lamang po ang may kapamalaan para ayusin ang buhay natin. Pangalawang malagang bagay po na dapat natin gawin, expect to use your God-given authority and power over your enemies. Pangatlo, letter A, always remind yourself to obey God's law. 
Kailangan pong masunod natin ang mga batas ng Diyos. Hindi ko po sinasabing sundin natin ang batas ng Diyos para maligtas tayo. Pero ang sinasabi ko ng Bible, yung mga ligtas, sumusunod sa batas ng Diyos. Amen? Hindi lang po sa batas ng Diyos sumusunod, sumusunod din po sa batas ng tao. Amen po ba? Pangapat naman lang ang bagay po, start with the letter R. Letter R po. Remember to experience the power or remember to experience to be filled with the Holy Spirit. Again, I repeat, remember to experience remember you must, sorry po, remember to experience to be filled with the Holy Spirit. Atin po alalahan na ano, na tayo po ay mapuspos ng Spirito sa atin. Remember to experience to be filled by the Holy Spirit. Sabi po sa verse 5, With the statue and judgment, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Elijah the prophet is the outpouring of God's Spirit in the last days. It is the symbol of God's outpouring of His Spirit. Si John the Baptist po ay kinilala as John, uh, as the prophet Elijah. The spirit of Elijah was with him. But in the second coming of our Lord Jesus Christ, there will be another man that will possess the spirit of Elijah to prepare the nations of the world. At sabi po ni Propeta Joel, Joel 2.28, In the last days, I will pour out my spirit upon all plus. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see vision. And all made servants. And all the people will be given and will be receiving the power of the Holy Spirit. They shall all prophesy. Sila daw po ay mga angaral ng salita ng Diyos. Brother and sister, in the last days, God will pour out His Spirit. One of the wonderful gifts that God given to us is the gift of the Holy Spirit. Nung si Jesus ay mamuhay, mabuhay na magbuli, hiningan po niya ang kanyang mga disciples, sabi niya, tanggapin niyo ang aking spirit. Pero binili na niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem until such time na mababa ang spirito, ang banal, mula sa langit. At mapuspos kayo ng kapangyarihan ng bagay, kayo ay magigisaksi ko sa Jerusalem, Judea, Samaria, Galilea, at hanggang sa dulo ng Dito. God's Spirit is a gift from God. We need to be filled by the Holy Spirit day by day. All those people in the upper room was, was, was baptized by the Holy Spirit. Napuspo sila ng apoy ng Espiritu Santo. Kahit paglabas po nila, nagsalita silang lahat sa iba't ibang wika. Pero po, after that incident, marami po mga pag-uusig na dumating. And every day, makikita niyo po, yung mga disciples, sumingi na sila yung mapuspos ng Espiritu Santo. We need to be filled by the Holy Spirit every day. Kailangan po natin ang banal na Espiritu. Kailangan po natin. Bakit po kailangan natin ng Holy Spirit? Kasi po, we, we become a more than conqueror of the Spirit of God. Spirit in you is greater than Spirit this world. Sabi ng verse John 4. Ano pa sabi ng Romans 8.13? That you are more than conqueror through Him that loves us. Ginawa tayong higit pa sa mananagumpay. At kaya lang po tayo magiging higit pa sa mananagumpay dahil po sa Spirit of God na binigay sa atin. Mahal tayo ng Diyos. At dahil sa kanyang pagmamahal, bilang regalo, ibigay niya sa atin ang banal ng Spirit. Brothers and sisters, sa panahon po na tayo natatakot, alalaan po natin yung pangyarihan ng Spirit sa atin. 
when our world around us feels shaky, shaky, kung ang mundo sa paligid natin ay niyayan, may we turn our eyes to God and ask for the power of the Holy Spirit. Let us be filled by the power of the Holy Spirit. God did not give us a spirit of timidity, but He gave us the spirit of what? Of love, joy, and sound mind. Pinagkalubag po tayo ng Diyos, hindi spirito ng kaduwagan, kundi spirito ng courage, love, and self or sound mind. For the kingdom of God is not a matter of eating nor drink. Sabi po ng Romans chapter 14, verse 17. For the kingdom of God is not a matter of eating nor drinking, but it's a matter of love, peace, joy in the Holy Ghost. We need the power of the Holy Spirit. We need to be filled with the power of the Holy Spirit. Tandaan niyo po, when our world around us feels shaky, kapag ang mundo sa paligid natin ay nakakaramdam ng pagyanin, we may turn our eyes to God and ask that He will fill us with the Holy Spirit. Amen po ba? At last, but at the least, what is the last letter? Letter T. Letter T, trust God's trust God's what? God's love to experience restoration and salvation. Again, I repeat, trust God's love to experience restoration and salvation. Last verse po, verse 6. And He turned the hearts of the father to the children and the hearts of the children to their fathers. Lest I come and strike the earth with a curse. Ano na po gagawin? Pag dumating daw po yung spirito ng Panginoon, pag dumating po itong messenger ng Lord, yun daw pong mga puso ng Ama ay ipagkakasundo sa kanyang mga anak. Magkakaroon po ng reconciliation. Magkakaroon po ng restoration. Magkakaroon po ng salvation. Totoo po, ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay mapagmahal. Basahin ko po itong napakagandang pananal. Lord, you have loved me sacrificially and unconditionally. Please help me to love others in this way. Please show me how to begin doing this and very practical ways. Amen. Again, I repeat, Lord, you have loved me sacrificially and unconditionally. Please help me to love others in this way. Please show me how to begin doing this and very practical ways. Isang paraan lang po para makilala tayo na disciples ni Jesus Christ. Ano po yung paraan? If you love one another. Because if you love one another, the Lord will know that we are His disciples. This is the new commandment of God. To love one another. As the Lord loves us, and the world will know that we are His disciples. Brother and sister, ano po yung binuun natin? Heart po. Ulitin ko lang po. Let our ads hope that God's righteousness will defeat all evil ways. Nasa verse 1 po at 2 yun. Verses 1 and 2. Pangalawa, expect to use your God-given authority and power over your enemies. Expect to use your God-given authority and power over your enemies. Nasa verse 3 po yan. Sila daw po ay magiging alikabo. Natatapakan ng ating mga pa. Pang, pangatlo po, start with the letter A. Always remind yourself to obey God's law. 
Always remind yourself to obey God's love. Sa verse 4 po, pinalalan ng Diyos yung covenant niya sa Israel. Yung batas na ibigay niya kay Moses. Ano yung po yung complain, di ba? Yung complain, is complain po ng Diyos sa Israel. Sinasabi ng mga Israel, no profit in killing God's love. Wala na raw pong mapala. Sundin ang batas ng Diyos. But they are wrong. Okay po. Kasi, sa takdang panahon pagdating ng Diyos, lahat ng mismo ng Diyos ay kanyang parurusahan. Letter R. Letter R po. Remember to experience to be filled or to experience the infilling of the Holy Spirit. Remember to experience the infilling of the Holy Spirit. Kailangang maranasan po natin mapuspos ng Espiritu Santo araw-araw. Remember to experience the infilling of the Holy Spirit. Lahat po ng mga disciples sa, sa Book of Acts, makikita niyo po, nagpipray sila. Nung, do, nung natatakot po sila dahil si Pedro at Juan ay kinulog, Lord, puspusin mo kami ng Espiritu Santo. Nung mapuspos po sila, lumabas sila at buong tapang silang nangaral. Hindi na po sila natakot. Lahat po ng mga disciples, Nung tumanggap ng Holy Spirit, tumapang po. Si Peter po na dating duwag. Nagtatago. Sumusunod. Patagong tumang. Sumusunod kay Jesus. Pero nung mapuspos ng Holy Spirit, tumarap sa mga tao ng aral. At sa kanyang pangaral, 3,000 po agad na naging convert. Kinulong po siya. Pero bilugbog sila at pinagsabihan, huwag na silang maangaral. Pero sabi po ni Peter at ni John, sino ang dapat niyong sundin? Ang Diyos o ang tao. Pero sabi po ni Peto, susundin namin ang Diyos. Pinapatay po. Si, si si James during that time. James the least. The less. At pagkatapos pong patayin, susunod po nila. May papapatay si Peter. Pinahuli po si Peter. Pero nung gabi po, dumating ang anghel ng Diyos at pinataka si Peter. Hindi po sila natakot. Bakit po sila yung napuspos? Napupuspos araw-araw ng Espiritu Santo. And last but not the least, the 30. Trust God's love. To experience restoration and salvation. Again, I repeat, trust God's love to experience restoration and salvation. Ilalapit daw po ng Diyos, ng Spirito, ng Panginoon, ang mga ama sa kailang anak. At kung hindi raw po ito mangyari, bababa ang Diyos para parusahan ka. Gusto ko pong Pasin natin yung last word na sinabi ng mga kamata. Lest I come and strike the heart with a curse. Ano po yung keyword ulit natin? Ang keyword po natin ay heart. S-E-A-R-T Heart po. At kung tayo po may puso, handang-handa ka ho kahit anong oras bumalik ang Panginoon. Ano uli yung heart? Hope that God's righteousness will defeat all evil ways. Hope that God's righteousness will defeat all evil ways. Letter E, expect to use your God-given authority and power over your enemies. Nasa verse 3 po yun. Pangatlo, letter A, always remind yourself to obey God's law. Nasa verse 4 po yan. Pangatang lima, ah, I mean, pang-apat, letter R, remember to experience the infilling of the Holy Spirit. Kailangang maranasan po natin na tayo mapuspos na Espiritu Santo. And last, but at the least, letter T, trust God's love. To what? Trust God's love to experience restoration and salvation. Ang sabi po, pagkakasunduin niya ang ama at anak at sila yung magkakareconcile. And last, sabi ko nga po kanina, lest I come and strike the earth with a curse. Kapag hindi po umiral ang tunay na puso sa akin, baba ang Panginoon para parusahan. Then po, after po ng book ni Lakay, ang sumunod pong libo, ay ang bukmati. At pagitan po ng malakay at ni Matthew at 400 years. Bago po, 
walang sino sa bagat sapagkat hindi sila nakinig sa babalangay. Hindi sila sumunod sa puso na nais ng Diyos na mabag. At anong yan eh? God fell silent for 400 years. Muli pong lumas ang suho ng Diyos sa katauhan ni Propeta John the Baptist. So, review ko lang po. Maraming maraming salamat for joining with us. How to prepare yourself or ourselves in the coming day of the world. So, din lang po natin across the heart. Hope that God's righteousness hope that God's righteousness will defeat all evil ways. Verses 1 and 2. That he expect to use your God and authority and power over your enemies. Verse 3 po yan. Letter A, always, always, what? Always ready. Always ready and willing to obey God's law. Remind yourself, Always remind yourself to obey God's law. Amen? Nasa verse 4 po yan. Letter R, remember to experience the infilling of the Holy Spirit. Kailangan maranasan po natin ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Nasa verse 5 po yan. And last but not the least, letter T, trust God's love to experience restoration and salvation. Nasa verse 6 po yun. At kapag hindi natin ito ginawa, huwag na huwag mangyari na tayo ay parusahan ng Panginoon. At I believe that if we do this, kung meron tayong puso, hindi po tayo mabibigo sapagat ang Diyos ay gagawa ng Himala sa ating mga buhay. Maraming maraming po salamat sa inyong pakikiisa. Salamat Kahit naglolo ko ang ating wifi, andiyan pa rin po kayo at hindi po uh, nagbago. Tandaan niyo po yung ating pinag-usapan, how to prepare ourselves in the coming day of the night. Remember, God's timing is very crucial. God's practice the law of timing. Making sure everything is in order. And when he make this move, he will make all things beautiful. Amen? Ito po ang mga salita ni Propeta Malakay. Patuloy tayong pagpalain ng Diyos. Maraming maraming po salamat yung mga kapakatid natin kanina. Kaladik. Ang dami pong nag-live kanina pero nagkaroon po ng problema. So, salamat po for joining with us. Maraming maraming salamat mga kapatid natin sa Spain, si Ati Flor, Boclatin, uh, kamakailan, nag-celebrate sila ng anniversary ng mag-asawa. Parehas pala kami noon. No? Uh, si Ati Francis, yung kanilang anak, nag-celebrate po ng birthday. Si Ati Jocelyn po, nag-birthday po. Happy, happy birthday po kay Ati Jocelyn. Ang iba pa po natin mga kapatid, nag-celebrate ng kanilang karawan. God bless you. Kayo pa ipatuloy ang pagpalain ng Panginoon. Samahan kayo ng Diyos sa bawat araw ng inyong buhay. Deacon Rick Banaan, thank you po for joining with us. Sorry po. Ate Rose Diola, salamat sa inyong pakiisa. Salamat sa kasama. Kay Janelle, nakita rin po. Uh, Kuya Pastor Rico. Uh, iba na ating mga kapatid na nag-join. Maraming po salamat. Hindi ko na po mababanggit. Pero babatiin ko na lamang po kayo. Uh, salamat for joining with us tonight. God bless you. Naniniwala po ako ang Diyos ang patuloy na magpapala sa atin. I decree and I declare the prayer of Jabez unto our lives that God will bless us indeed. He will continue to enlarge our territories. He will put His arms upon us so that no evil will harm us. And most especially, God will give the desire of our heart. This is our prayer and declaration in the name of Jesus. Ito po ang inyong kapatid, si Bito ng Pisa May Manila lagi nagsasabing Let us love as one, let us work as one, let us serve as one, and let us win as one. Together as a nation, let us heal as one. Sa Diyos ang papuli. Sa ngalan po ng Pag-ibig Christian Ministries ng Manila, 
Kami po'y patuloy na bumabati sa lahat. Mapagpalang araw po, patuloy kayong gabayan ng Diyos. Stay safe and stay blessed. Sa ngalan po ng mga kapatid natin from Filipino Christian Fellowship, Evangelical Churches in uh, Nisanya. Magandang gabi, uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat at urin ang Panginoon. Salamat po! At Lord, thank you so much po. See you po mamaya sa ating prayer chain. God bless.